அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பெரி நாயம்மன் கிரியேஷன்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு கப் கோதுமை மாவு ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது குழந்தைகளுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்நாக்காகவும் கொடுக்கலாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த டிஷ் செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு நான் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்குறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான உப்பு ஒரு அரை டீஸ்பூன் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்திடலாம் ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அப்போ நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா சப்பாத்தி மாவு ப பதத்துக்கு வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு இப்போ மேல் மாவு காயாது இருக்கிறக்காக கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து மேலே தடவி விட்டுருலாங்க ரெண்டு பெரிய உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேங்க இது வந்து நீங்கள் துருவிக்கலாம் இல்லைன்னா மசிச்சும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இது கரண்டி வச்சு நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கிறேங்க இப்போ இதில் பொடியை நறுக்குன்னு பெரிய வெங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாங்க நான் அரை பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துறேங்க நீங்கள் வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சேர்த்தனாலும் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா சேர்த்திடலாங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்திக்கலாங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திருக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் உருளைக்கிழங்கு சேர்த்திருக்கனால கண்டிப்பாக நம்ம இஞ்சி பூண்டு சேர்த்தோணுங்க பொடியாக நறுக்கினா கொத்தமல்லி தலையும் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க இது எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து நம்ம கையிலாலேயே நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாங்க அடுத்து நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிற மாவு எடுத்து உருண்டையில் உருட்டிக்கலாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு உருண்டையில் நான் உருட்டி எடுத்துட்டேன் உனக்கு சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாங்க ரொம்ப திக்காமல் இல்லை தின்னாமல் இல்லாமல் சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இடையில் நாம் வந்து கலந்து வச்சுருக்கிற மசாலா வச்சு எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க இப்படி எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி மசாலா பரப்பி விட்டுட்டு நம்ம அப்படியே ரோல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாங்க இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிவிட்டு ஒரு கத்தி வச்சு இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறத எடுத்து லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா போது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு அடுத்தது அடுத்து தோசைக்கல்லை அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு வச்சுருக்குறாங்க இது வந்து ஒவ்வொன்றா நம்ம இதில் எடுத்து வச்சிடலாங்க இது எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்து நீங்கள் டீ ஃப்ரை பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பக்கம் வெந்தோன்னே இன்னொரு பக்கம் நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு பக்கம் நல்லா வெந்துடுச்சு நம்ம இப்போ வந்து இது எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே செஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சைடிஸ் தேவையில்லாத வீல் சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை ரொம்பவுமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்கா